सबा के गुरुकुल अनल लार्निंगे स्वागतम आज के हमें अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग खूब इम्पोर्टेंट एक टपिक इनहरिटेंस नहीं कथा बोलो इनहरिटेंस की इनहरिटेंस हे ए रिलेशन विटुईन टू क्लसेस दैट अलाउज वन टू इनहरिट कोड फ्रम द आदार हमें शिवर यहाँ पर क्यों बुझते पर यार मान ये जो सहज भाषा बोलते चाहिए जेटा बोल से हे एरक माझे माझे अनेक धरण कोड आप करी कि क्लस करी जगह हे एक मैं एक पैरेंट क्लसर सदस्य अर्थात हमें जो बोली हे शेप शेप क्योंकि विभिन्न धरण होते जिओमेट्रिक शेप जे रखम हे रेक्टांगल स्कोर सार्केल एगुल प्रत्येक क्यों एक किचु कमन फीचार रे सो कमन फीचारगलो के लिए एक पैरेंट क्लस करते जार आंडारे हमारे बेस क्लसगुलो थे सो ओई पैरेंट क्लसर कोडगुलो जो बेस क्ल बेस क्लसगुलो रही है सेगल इनहेरिट करते अर्थात हे पैरेंट क्लसर कोडगुलो बेस क्लस नतून को लिखा लागे ना अभी जो बेस क्लस पैरेंट क्लसटा के कल करी हे पैरेंट क्लस भेतरे जो कोडगुलो रही है से ही कोडगुलो हमार क्लसर भेतरे चले आस रखम एखने एक एक्साम्पल देव आज है कार इज एन अटोमोबिल गाड़ी एक अटो सरि कार एक अटोमोबिल एन अटोमोबिल क्योंकि विभिन्न धरण है जे रखम कार बस शिप एन प्रत्येक अटोमोबिल ही क्यों सकल अटोमोबिल ही क्यों किचू कमन फीचार रे जरा हे जे रखम कार कि बस कि शिप एरा क्यों सबाई कमन फीचारगलो के अटोमोबिल क्लसटा के कल कर इनहरिट करते कारण हे ये हमें कोड कमे जाए कोडे कमप्लेक्सिटी कमे और हे कोडगुलो के गुछानो है और अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंगे इनहरिटेंस खूब ही मैं प्राय व्यवहार कर सो इनहरिटेंस स्ट्राक्चारे चले जाए एखे हमें देखते पासी तीन टाइम छवि आज प्रथम छवि हे क्लस ए क्लस बी सो ऊपर क्लसगुलो हमारे पैरेंट क्लस और नीचे क्लसगुलो हम चाइल्ड बेस क्लस एखे देखते पासी क्लस बी क्लस एर भर जी कोडगुलो आगुलो के इनहरिट करते क्यों एमटा हो कखे क्लस ए क्लस बर कोडगुलो के इनहरिट करते अर्थात जरा स्ट्राक्चारे ऊपर थको तर कोडगुलो स्ट्राक्चार नीचे जरा आज तरा इनहरिट करते सोजा कथा आर पैरेंटर वैशिष्ट्यगुलो चाइल्डर भरे इनहरिट हो एखे सेकेंड छवि देखते पासी जो दुईटा इनहरिटेंस दुई लेयारे इनहरिटेंस होर्थात क्लस सी इनहरिट कर क्लस बी के क्लस बी इनहरिट कर क्लस सी के सरि क्लस ए के अर्थात क्लस सी एर भरे क्लस ए क्लस बी दोटोर ही वैशिष्ट्य रही है क्यों क्लस बर भरे क्यों शुद्ध क्लस एर वैशिष्ट्य रही है और नेक्स्ट इसे देखते हायर आर्किल अर्थात एक क्लस अनेकगुल क्लसर पैरेंट क्लस होते अर्थात एखने क्लस बी क्लस सी दूटो एखने चाइल्ड क्लस आ प्रत्ये ते पैरेंट क्लस क्लस एर वैशिष्ट्यगुलो के इनहरिट करते ओके सो हमें से आगे अटोमोबिल एक्साम्पले चले जाने देखी जो पैरेंट क्लस हे अटोमोबिल से खान दूटो क्लस डेराइव करा जाए और क्लस डेराइव करा जाए बाट हमें जस्ट दूटो दे देखा कार ए बस ये कार ए बसर आर अबजेक्ट दूटो को अबजेक्ट रे कारे रही है फोर्ड ए बीएमडब्ल्यू टाइप गाड़ी ए बस रही है टयोटा मिट्सुबी मिट्सुबी टाइप बस सो हमें ये बोलते परि जे हे फोर्ड बीएमडब्ल्यू टयोटा मिट्सुबी एरा प्रत्येक ही अटोमोबिल क्लस अटोमोबिल क्लसर फीचारगलो के किंबा प्रपार्टिजगलो के कि कोडगुलो के इनहरिट कर फोर्ड और बीएमडब्ल्यू क्यों अटोमोबिल साथे साथ कार क्लस के इनहरिट कर एमटा ना जे हे कार क्लस ए बस क्लस दूजने पैरेंट क्लस देखे ये टयोटा ए मित्सुबी एरा हे कार क्लस के इनहरिट कर एरा शुद्ध हे बस हे अटोमोबिल के इनहरिट कर एखने एक्साम्पल दी कोड सरि कोड देखा से एखने एक पैरेंट क्लस नहीं पब्लिक क्लस शेप एखने लेखा कमन शेयर कोड अर्थात जी कोडगला सबाई शेयर करते शेप क्लसर हमें जो एक चाइल्ड क्लस तैरि करते चाहिए तो धरा जा रेक्टांगल कार शेप हे एक रेक्टांगल हे एक शेप सो हमें आकटा क्लस लिखल पब्लिक क्लस 
rectangle ekhane colon shape diye bujhano hocche je rectangle class ta shape class ke inherit korche orthat c sharp e inheritance ba inherit korar way kimba syntax hocche ebhabe kono class colon shei class ta jei class ke hocche inherit korbe seta orthat colon er ei colon er bam side e thakbe hocche amar child class colon er down side e thakbe hocche amar parent class ebong child class er bhitore code specific to rectangle orthat rectangle er jonno jei code tuk ekdom specific rectangle er jei code tuk projon shegulo thakbe ebong ei code er sathe sathe amar hocche shape class er je common code gulo royeche shetao hocche ei rectangle class ta inherit korte parbe to ebar hocche amra tahole code e chole jai jinish ta thik moto bujhar jonno এখন আমরা দেখব ইনহেরিটেন্সের কোড কিভাবে হচ্ছে ইনহেরিটেন্সের ইনহেরিটেন্সের সাহায্যে প্যারেন্ট ক্লাস অথবা চাইল্ড ক্লাস ডিফাইন করা যায় এবং সেগুলো ইউজ করা যায় প্রথমেই আমরা একটি প্যারেন্ট ক্লাস শেপ দিই এর ভিতরে আমরা হচ্ছে তিনটা প্যারামিটার নিব সরি তিনটা প্যারামিটার না তিনটা ভ্যারিয়েবল নিব প্রথমটা হচ্ছে ডাবল টাইপের এরিয়া এবং প্যারিমিটার এবং হচ্ছে সেকেন্ড থার্ডটা হচ্ছে নেম অর্থাৎ এই প্রথম দুটাতে আমরা যে শেপটা আমরা চাইল্ড ক্লাসে যে শেপটা ইউজ করব সেই শেপের এরিয়া এবং পেরিমিটার বের করব আমরা জানি যে প্রত্যেকটা জিওমেট্রিক ফিগার অবজেক্টেরই হচ্ছে এরিয়া এবং পেরিমিটার থাকে এরিয়া হচ্ছে ক্ষেত্রফল পেরিমিটার হচ্ছে পরিধি এবং আমার শেপটা কি নাম সেটা হচ্ছে আমরা এখানে লিখব এবং এগুলো কিন্তু হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা চাইল্ড ক্লাস কিংবা প্রত্যেকটা শেপের জন্যই আমার কমন কোড এই কোডগুলো আমাদের আলাদা করে যাতে না লেখা লাগে এর জন্যই হচ্ছে আমরা ইনহেরিটেন্সটা ইউজ করছি এবং এখানে আমরা একটা মেথড করছি পাবলিক মেথড ডিসপ্লে মেথড এই ডিসপ্লে মেথডের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেই চাইল্ড ক্লাসটা নিয়েছি তার নাম তার এরিয়া তার পেরিমিটার এগুলো শো করব তো শো করার জন্য এই কোডটা আমাদের বারবার লিখা লাগবে না আমরা এই প্যারেন্ট ক্লাসটাকে চাইল্ড ক্লাসে ইনহেরিট করলে এই কোডগুলো আপনা আপনি হচ্ছে ইনহেরিটেড হয়ে যাবে এখন আমরা দুটো চাইল্ড ক্লাস দেখব শেপের সো শেপ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে আমরা দুটো শেপ দেখব একটা হচ্ছে রেকট্যাঙ্গেল আর একটা হচ্ছে সার্কেল প্রথমে রেকট্যাঙ্গেল দেখা যাক রেকট্যাঙ্গেল সো ইনহেরিট করার ওয়ে হচ্ছে আমরা প্রথমে ক্লাসের নাম লিখব পাবলিক ক্লাস রেকট্যাঙ্গেল এবং রেকট্যাঙ্গেল করার লেখার পরে আমরা কলন দিয়ে যেই ক্লাসটাকে ইনহেরিট করবে এই ক্ষেত্রে শেপ সেটার নাম লিখব ওকে এখন আমরা এই রেকট্যাঙ্গেলের কোডগুলো করব এটা রেকট্যাঙ্গেলের সম্পূর্ণ নিজস্ব কোড এটা শেপের উপর নির্ভর করবে না সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেকট্যাঙ্গেলের রেকট্যাঙ্গেলের জন্য আমরা দুটো ভ্যালু অথবা দুটো ডাইমেনশন খুবই জরুরি সেটা হচ্ছে লেন্থ এবং উইথ আমরা সেই দুটোকেই ভ্যারিয়েবলে নিয়েছি ইন্টিজার লেন্থ এবং ইন্টিজার উইথ নামে এবং আমরা কনস্ট্রাক্টার কল করেছি কনস্ট্রাক্টারের ভিতরে হচ্ছে আমরা সরাসরি এই যে যেই নামটা রয়েছে এই নামটা কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে এই নামটা হচ্ছে আমার এই শেপ ক্লাসের এই শেপ ক্লাসের নামটা আমরা এখানে রেকট্যাঙ্গেল নামে দিয়ে দিয়েছি এবং এই যে আমার এই যে আমার হচ্ছে রেকট্যাঙ্গেল ক্লাস তার যে নিজস্ব ডেটাগুলো রয়েছে নিজস্ব যে ভ্যারিয়েবলগুলো রয়েছে সেগুলো কনস্ট্রাক্টারের মাধ্যমে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করলাম এবং আমরা এখন দুটো মেথড লিখব একটা হচ্ছে ক্যালকুলেট এরিয়া বা ক্যাল এরিয়া এবং ক্যালকুলেট পেরিমিটার বা ক্যাল পেরিমিটার আমরা সবাই জানি যে হচ্ছে এরিয়ার রেকট্যাঙ্গেলের এরিয়া হচ্ছে লেন্থ ইন টু উইথ সো আমরা এটা লেন্থ ইন টু উইথ করছি এবং হচ্ছে এর পেরিমিটার হচ্ছে টু ইন টু লেন্থ প্লাস উইথ সো আমরা নর্মাল ম্যাথমেটিক্স কিংবা জিওমেট্রি থেকে আমরা এই দুটো সূত্র জানি সূত্রগুলো এখানে লিখে রেখেছি এবং এখানে আমরা সেম কাজটাই আবার সার্কেলের জন্য করেছি সার্কেলে যেরকম আমার লেন্থ উইথ দরকার হয় না বাট সার্কেলে আমার প্রয়োজন হয় রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ সো আমরা এখানে ডাবল র্যাড বা রেডিয়াস নিয়েছি একটা ভ্যারিয়েবল এবং সেটাকে আগের মতোই আমরা কনস্ট্রাক্টারে ইনিশিয়ালাইজ করেছি এবং নেইমে অর্থাৎ এই যে ভ্যারিয়েবলটা নেম যেটা হচ্ছে শেপ ক্লাসের অথবা প্যারেন্ট ক্লাসের সেটাকে আমরা সার্কেল হিসাবে ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছি এবং এই ক্লাসের অর্থাৎ সার্কেল ক্লাসের 
সরি সার্কেল ক্লাসের যে ভ্যারিয়েবল র্যাট সেটা আমরা ইনিশিয়ালাইজ করেছি এবার আমরা এই ক্লাসের জন্য হচ্ছে এরিয়া এবং পেরিমিটারকে ক্যালকুলেট করব দুটো মেথডে ক্যাল এরিয়া এবং ক্যাল পেরিমিটার নামে এবং আমরা হচ্ছে সার্কেলের যে এরিয়া বের করার সূত্র আমরা জানি যে পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ পাই আর স্কোয়ারকে আমরা এখানে লিখছি ম্যাথ ডট পাই র্যাড ইন্টু র্যাড স্কোয়ারের জায়গা আমরা দুইবার গুণ করে দিচ্ছি আর ম্যাথ ডট পাইটা হচ্ছে পাইয়ের যে ভ্যালুটা আমরা এখানে সরাসরি থ্রি সিক্স এর দুভাবে লিখতে পারি অথবা ম্যাথ ডট পাই এটাও কল করতে পারি অর্থাৎ পাই ক্লাসে সরি ম্যাথ ক্লাসে পাই নামে একটা স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল রয়েছে যেটার ভিতরে পাইয়ের ভ্যালু স্টোর করা আছে যেহেতু এটা একটা স্ট্যাটিক মেথড স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল এর জন্য আমরা সরাসরি ক্লাস থেকেই ভ্যারিয়েবলটাকে কল করতে পারছি এবং পেরিমিটারেও সেম পেরিমিটারের সূত্র যেটা টু ইন টু পাই ইন টু রেডিয়াস টু পাই আর সেটাকে আমরা এখানে লিখছি ওকে সো আমাদের প্যারেন্ট ক্লাস এবং চাইল্ড ক্লাস দুটোই হচ্ছে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করেছি এবং চাইল্ড ক্লাসের দুটোতেই আমরা ইনিশিয়ালাইজ করার সময় আমরা শেপ ক্লাসটাকে ইনহেরিট করেছি এখানেও আমরা শেপ ক্লাসটাকে ইনহেরিট করেছি রেকট্যাঙ্গেলের জন্য আমরা সার্কেলের জন্য শেপ ক্লাসটাকে ইনহেরিট করেছি ওকে এখন হচ্ছে আমরা মেন মেথডে চলে যাব মেন মেথড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা শুরুতেই শেপটাকে শেপের জন্য হচ্ছে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি এস রেকট্যাঙ্গেলের জন্য অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি হচ্ছে আর এবং সার্কেলের জন্য অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছি সি এবং এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে রেকট্যাঙ্গেল এবং সার্কেল রেকট্যাঙ্গেলে আমরা লেন্থ এবং উইথ পাস করেছি আমরা কোনো নেম পাস করিনি কারণ হচ্ছে আমরা নেইমের জায়গায় আমরা সরাসরি এটা আগেই হার্ড কোড করে লিখে দিয়েছি এবং সার্কেলের জন্য আমরা একই ভাবে শুধুমাত্র রেডিয়াস পাস করেছি আমরা কোনো নাম পাস করিনি এবার আমরা আর ডট ক্যাল এরিয়া আর ডট ক্যাল পেরিমিটার সার্কেলের জন্য সি ডট ক্যাল এরিয়া সার্কেলের জন্য সি ডট ক্যাল পেরিমিটার এইগুলো কল করেছি এবং আর একটা মজার বিষয় ইনহেরিটেন্সের বিষয়টা সেটা হচ্ছে আর ডট ডিসপ্লে সি ডট ডিসপ্লে এবং এস ডট ডিসপ্লে এই তিনটা জিনিস আমরা কল করেছি একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হচ্ছে আমার সার্কেল অথবা হচ্ছে রেকট্যাঙ্গেল কোনোটাতেই কিন্তু ডিসপ্লে মেথডটি নেই কিন্তু আমরা তারপরেও কিন্তু আমার আমার হচ্ছে রেকট্যাঙ্গেল এবং সার্কেলের যে অবজেক্ট আর এবং সি সেটা দিয়ে আমরা ডিসপ্লেকে কল করতে পারছি কারণ হচ্ছে আমরা শুরুতেই শেপ যেখানে হচ্ছে আমার ডিসপ্লে মেথডটা রয়েছে সেটাকে ইনহেরিট করে নিয়েছি তাই আমরা সরাসরি সার্কেল অথবা রেকট্যাঙ্গেলের অবজেক্ট থেকেই ওই ইনহেরিটেড মেথডগুলোকে কল করতে পারছি এবং আমরা এরপর এস ডট ডিসপ্লে বা শেপের ডিসপ্লেকে কল করছি এবার এটাকে আমরা রান করি রান করার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে আমরা কোনটা করেছিলাম আর ডট ডিসপ্লে এর জন্য আর ডট ডিসপ্লের ভিতরে আমার ডিসপ্লেতে কি কি আছে আগে একটু দেখে আসি ডিসপ্লেতে শুরুতেই আছে হচ্ছে নেইম এরিয়া এবং পেরিমিটার সো আমার শুরুতেই নেইম রেকট্যাঙ্গেল এ এরিয়া ফিফটি পেরিমিটার থার্টি দেখাচ্ছে এরপরে আমরা কল করেছি হচ্ছে সি ডট ডিসপ্লে সি ডট ডিসপ্লের জন্য আমার নেম দেখাচ্ছে সার্কেল এরিয়া দেখাচ্ছে সিক্সটি সামথিং এবং পেরিমিটার দেখাচ্ছে হচ্ছে টোয়েন্টি সামথিং এবং ফাইনালি এস ডট ডিসপ্লের জন্য আমার কিছুই দেখাচ্ছে না কারণ এস ডট ডিসপ্লেতে আমরা কোনো কোনো ভ্যালু পাস করিনি এটা ছিল হচ্ছে আমার প্যারেন্ট ক্লাস তো এখানে আমাকে কিছুই দেখাচ্ছে না কিন্তু বাকি দুইটা ডিসপ্লের জন্য অর্থাৎ আর ডট ডিসপ্লে এবং সি ডট ডিসপ্লের জন্য হচ্ছে আমার এই অ্যান্সারগুলো দেখাচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে ইনহেরিটেন ইনহেরিটেন্স করে অর্থাৎ ইনহেরিটেন্স ইউজ করে আমরা রেকট্যাঙ্গেল এবং হচ্ছে সার্কেল এই দুটোকে এই দুটোতে শেপ ক্লাস ইনহেরিট করেছে এবং শেপ ক্লাসের মেথড দিয়ে আমরা রেকট্যাঙ্গেল অথবা সার্কেলের ভ্যালুগুলোকে আমরা ডিসপ্লে করছি এটাই ছিল হচ্ছে আমার ইনহেরিটেন্স এখানে ইনহেরিটেন্সের খুবই ইজি এবং খুবই বেসিক একটা এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে ইনহেরিটেন্স সামনে অনেক স্ট্রং এবং অনেক ডিফারেন্ট ওয়েতে ইউজ করা যায় আমরা সামনে এগুলো আরও দেখব ইনহেরিটেন্স অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার ইনহেরিটেন্স কি ইনহেরিটেন্স কিভাবে কাজ করে ইনহেরিটেন্সের কোড আমরা দেখলাম বাট 
তারপরও যদি কারো ইনহেরিটেন্সে প্রবলেম থাকে এটা দূর করার একমাত্র ওয়ে হচ্ছে বেশি করে কোট করা কাজ ইনহেরিটেন্সটা বুঝতে মানে হঠাৎ করে বুঝতে কষ্ট হতে পারে এটা যখন আমরা কোট করব এবং ইনহেরিটেন্স যখন আরও বেশি ইউজ করব করতে করতে এই জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে আশা করি সবাই ইনহেরিটেন্স বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ